ഫ്രണ്ട്സ് വെറൈറ്റി ഫുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റവ കേസരിയാണ് റവ കേസരി ചെയ്യാൻ സാധാരണ കുറേ പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റവ കേസരി നിറയെ പേര് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കല്യാണത്തിന് പോയാൽ ഞമ്മക്ക് തരില്ല റവ കേസരി ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് കല്യാണം ഇല്ല കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയാൽ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ റവ കേസരിയൊക്കെ തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുമ്പളങ്ങി അൽവിയൊക്കെയാണ് ഞമ്മക്ക് ഇപ്പോൾ തരിക പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞമ്മക്ക് റവ കേസരി തരില്ലേ ആ ടേസ്റ്റിലാണ് ഇന്ന് ഞമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എത്ര അളവ് വേണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാം റവ കേസരി ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം ആവശ്യം റവയാണ് അപ്പം ഞാൻ റവ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഞാൻ കാക്കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞമ്മക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ് നെയ്യ് മൂന്ന് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ആണ് പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് അര ടീസ്പൂൺ വേണം പൈനാപ്പിൾ തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നില്ല എന്തായാലും ഒരു എസെൻസ് ഒഴിക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റോസ് എസെൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ റവ കേസരി ഉണ്ടാക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് യെല്ലോ കളർ ഫുഡ് കളർ ആണ് യെല്ലോ കളർ ഞാൻ എന്തിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ എടുത്തത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ യൂസ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ റോസ് എസ റോസിൻ്റെ എസെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുവന്ന കളർ എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് എസെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യണത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും അല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓയിലാണ് ഓയിൽ ഞാൻ ആറ് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് റവ കേസരി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കടായി നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ ഇതൊന്ന് മുന്തിരി ഒന്ന് ബൾജായി വരും അതായത് മുന്തിരി ഒന്ന് പൊള്ളി വരുമ്പോൾ ഞമ്മക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം വേറെ കളർ വരുത്താനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മുന്തിരി നല്ലോണം പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞമ്മക്ക് മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിൽ ഉള്ള ബാക്കി ഞമ്മ ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ചില്ല എണ്ണ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിലാണ് ഞമ്മ റവ വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഞമ്മക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റവ നല്ലോണം ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ബ്രൗൺ കളർ ആകണ വരെ ഞമ്മക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ റവ നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ റവ നല്ലോണം ചൂടാകും വേണം ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് റവ മാറ്റി വയ്ക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് വേണം റവ വറുത്തെടുക്കാൻ ഇനി ഈ റവ വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം റവ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റവ വറുത്ത പാത്രം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ റവ എടുത്ത പാത്രത്തിൽ അതായത് എന്തായാലും ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞമ്മ റവ കൊട്ടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുക്കില്ലേ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ റവ എടുത്തത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്ന് വെള്ളം കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് വെള്ളം കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതൽ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞമ്മ റവ ഇട് അപ്പോൾ റവ ഇടുമ്പോൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് കുറവ് പോലെ തോന്നും അത് റവ കേസിഡിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ശരിയായിക്കോളും ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ റവ കേസരി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ചെറുതായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റവയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നല്ലോണം പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇളക്കും തോറും വെള്ളം വറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വെള്ളം നല്ലോണം വറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരിക
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റവി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതേപോലെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് നല്ലോണം പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേസരി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കൂടണ്ട എസെൻസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവിടെയും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അടിപൊളി റവ കേസടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായി വെറൈറ്റി ഫുഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊ